El arte rupestre o pinturas rupestres hace referencia a los dibujos, pinturas o grabados realizados durante la prehistoria en rocas, especialmente dentro de cuevas. Las hipótesis sobre el motivo que llevó a los habitantes de la época a adornar así las rocas son variadas y no incompatibles entre sí. De esta forma, se les atribuye una cierta importancia mágico-religiosa, con el fin de atraer la casa. Igualmente, también demuestran la intención de sus creadores de comunicarse con otras personas. Y por último, la inclinación por la representación artística de su vida cotidiana propia de los seres humanos. Durante mucho tiempo, se afirmó que las primeras manifestaciones de arte rupestre se remontaban a hace unos 40.000 años, datación de muchas de las halladas en cuevas de Francia y España. Sin embargo, recientes investigaciones han atrasado la fecha debido al descubrimiento de pinturas que se remontan a hace más de 60.000 años, por lo que sus autores habrían sido nerdentales. Este tipo de manifestaciones culturales se han encontrado en todos los continentes, con la excepción de la Antártida. Las más conocidas son las que se encuentran en España y Francia, como las de Altamira o las Cauts. En este video te explicaré el origen del arte rupestre, sus características, los tipos que hay y se enumerarán algunas de las cuevas con arte rupestre más importantes. Si quieres aprender más de este y otros temas, visita lifeder.com y busca en el buscador lo que necesites. Origen Desde su aparición en el planeta, los seres humanos dejaron prueba de su paso en cuevas y paredes rocosas. En estos primeros ejemplos de arte rupestre dejaron plasmadas representaciones de objetos, plantas, animales, signos o escenas de su vida cotidiana. Algunas modernas investigaciones sugieren que, además de otros motivos, esta pintura fue el antecedente de la propia lengua oral y, obviamente, de la escritura. El uso de este tipo de arte como forma de expresión se desarrolló por todo el mundo y durante varios periodos, incluso entre los nerdentales. Conocer con exactitud el origen de las pinturas rupestres es una tarea complicada. Por una parte, el estado de conservación de muchas rocas y cuevas no ayuda a datar con precisión su edad. Y por otra, nuevos descubrimientos han ido atrasando la fecha de las primeras obras. Solo el avance tecnológico está permitiendo que los análisis de datación sean cada vez más precisos. Descubrimiento durante mucho tiempo, en Europa se habían encontrado en el interior de algunas cuevas muchos restos prehistóricos, la mayoría utensilios de piedra o huesos. Algunos de ellos estaban adornados con representaciones talladas de animales. Sin embargo, el hallazgo del primer conjunto pictórico prehistórico de gran extensión no tuvo lugar hasta 1879. Ese año, Marcelino Sanz de Sautuola descubrió en la cueva de Altamira, Santander, España, un grupo de bisontes dibujados en uno de sus techos. El descubrimiento se presentó ante los científicos de la época en 1880. La primera reacción fue la incredulidad e incluso se llegó a negar la autenticidad de las pinturas, ya que se pensaba que su relación estaba fuera del alcance de la capacidad mental de los habitantes de la prehistoria. Hicieron falta nuevos descubrimientos en España y Francia para que la existencia del arte rupestre comenzara a ser tomada en serio. Primera hipótesis Durante muchas décadas, se consideró que el origen de la pintura rupestre se situaba hace unos 40.000 años, durante el último periodo glaciar. En Europa, las representaciones más antiguas encontradas en España tienen casi 38.000 años de antigüedad, lo que coincide con la época de llegada de los primeros Homo sapiens al continente. El estudio de pinturas de otros continentes, sin embargo, ha ido atrasando la fecha de su posible origen, hasta el punto de atribuir parte de las obras a los nerdentales. Pintura rupestre nerdental 
La creencia que situaba el origen del arte rupestre hace 40.000 años se vio superada con el descubrimiento y estudio de las pinturas de otras cuevas. En febrero de 2018, un artículo publicado en Science afirmaba que las pinturas encontradas en la cueva de Pasiega, España, habían sido realizadas por Nerdentales y no por el Homo sapiens. La datación retrasaba en casi 20.000 años el origen de este tipo de arte, ya que se habían realizado hace más de 64.800 años. Otros estudios realizados en otras cuevas españolas, como Ardalés, Málaga o Maltravieso, Cáceres, confirmaron esas dataciones y su autoría nerdental. Por otra parte, unos investigadores de la Universidad de Witwatersrand, en Sudáfrica, hallaron dibujos en una piedra que, según los análisis, fueron realizados hace unos 73.000 años. Características del arte rupestre Ubicación El arte rupestre ha sido practicado en todos los periodos de la historia de la humanidad, así como todos los continentes, con la excepción de la Antártida. Francia y España son los países que cuentan con más ejemplos de este tipo de arte. Las pinturas solían realizarse en las zonas más oscuras de las cuevas. Se piensa que sus creadores utilizaban pequeñas lámparas fabricadas con piedra y alimentadas con tuétano para iluminarse mientras trabajaban. Temática La temática de la pintura rupestre es más o menos homogénea, aunque existen algunas diferencias entre la originada en el Paleolítico y las del Neolítico. Las primeras suelen representar a animales salvajes o estar compuestas por líneas. Las segundas, por su parte, también muestran animales, pero añaden más seres humanos, su medio ambiente, manos y escenas de la vida cotidiana. En este último periodo, además, comenzaron a representar a sus dioses. Los animales que aparecen en las pinturas suelen ser caballos, mamuts, ciervos, bisontes y renos. En algunas ocasiones se presentaban heridos por flechas o lanzas. Colores El arte rupestre solía ser monocromo, un color o bicolor, dos colores. Los colores más habituales eran el negro, rojo, amarillo y ocre, con diferentes tonalidades. Los pigmentos para obtener los colores eran de origen vegetal, aunque también los extraían de los desechos y fluidos corporales o de minerales. Para aplicar el color, los artistas de la época utilizaban directamente los dedos, aunque en ocasiones los escupían en la roca o los soplaban con una caña fina ahuecada. Con el tiempo, comenzaron a utilizar rudimentarios pinceles. Sus lápices se elaboraban con ramas quemadas y bolas de colorante mineral aglutinadas con resina. Los desniveles y hendiduras en las paredes le servían para dotar al dibujo de volumen y realismo. Tipos de arte rupestre Los expertos han dividido al arte rupestre en tres tipos. Pictogramas, petroglifos y figuras de tierra. Los primeros se plasmaban encima de la superficie rocosa, tal y como se puede contemplar en las cuevas como Altamira. El material para la pintura se extraía de los minerales y de otros componentes naturales. Los petroglifos, por su parte, eran las talladuras que se realizaban en las rocas. Para ello usaban rocas más pequeñas y duras con la que golpeaban la superficie en la que querían realizar su obra. En algunas ocasiones se utilizaba una segunda piedra para tallar, como si fuera un cincel. Por último, las figuras de tierra eran diseños creados en superficies rocosas. Estos dibujos tenían, sobre todo, motivaciones religiosas, aunque su temática podía ser de otro tipo. Ejemplos de lugares del mundo con pinturas rupestres durante mucho tiempo se consideró que las pinturas con más relevancia eran las encontradas en Europa, concretamente en Francia y España. Sin embargo, los investigadores han ido encontrando otros importantes ejemplos de este tipo de arte en todos los continentes. Cueva de las Caux, Francia La región de Perigord, situada en el sur de Francia, es conocida por el sistema de cuevas que recorren su subsuelo. En esa zona, 
al sur de la ciudad de Montignac, se encuentra uno de los ejemplos de arte rupestre más importantes del mundo. La Cueva de las Caus fue descubierta por cuatro adolescentes el 12 de septiembre de 1940. Su gran número de dibujos y grabados, 1963 figuras en solo 243 metros, provocó que, en un primer momento, se considerara un fraude. Las pinturas de las Caus fueron realizadas durante el periodo magdaleniense y ofrecen una completa muestra de los animales que habitaban la zona, desde caballos de Preswalski, hoy extintos, a uros, pasando por bisontes, toros y tarpanes. Cueva de Chauvet, Francia Localizada en el valle francés de Pont d'Art, la cueva Chauvet fue descubierta en 1994. Sus pinturas fueron realizadas hace unos 36.000 años. Se ha catalogado cientos de estas pinturas que representan a tres especies de animales. Uno de los aspectos más curiosos es que algunos de esos animales son depredadores, en lugar de las habituales piezas de caza. En esta cueva, además de las pinturas rupestres, también fueron descubiertos restos fosilizados y huellas de humanos y osos de las cavernas. Altamira España. Una de las cuevas más valiosas del mundo es la de Altamira, situada en la comunidad autónoma de Cantabria, España. En ella se conservan varios de los grupos pictóricos más importantes de la prehistoria. Las pinturas y grabados fueron realizados en distintos periodos, principalmente durante el Magdalaniense y el Solutrense, aunque algunos pertenecen al Gravetiense, y a los inicios del Auriñaciense. Su antigüedad es de unos 35.600 años. En la cueva pueden apreciarse pinturas policromáticas y monocromáticas, así como grabados. En ella se representaron animales y dibujos abstractos. Cuevas de la isla de Sulawesi, Indonesia. El arte rupestre de estas cuevas es uno de los más antiguos realizados por la humanidad. La presencia de pinturas en este conjunto de cuevas se conocía ya hace cinco décadas, pero entonces su antigüedad se estimaba en solo 10.000 años. Solo las investigaciones más recientes han permitido conocer su verdadera edad, entre 35.000 y 40.000 años. Cueva de Alcerri, España las pinturas rupestres de la cueva de Alcerri en el País Vasco han sido datadas en el Paleolítico Superior y las más antiguas tienen unos 39.000 años. En su interior pueden observarse hasta 120 grabados. De estos, 92 representan animales, entre los que destacan renos, caballos, zorros, cabras y bisontes. Pinturas rupestres de Vigenbeka, India a 45 kilómetros al sur de la ciudad india de Bhopal se encuentran las pinturas rupestres del país. Aparte de su valor artístico, estas representaciones están consideradas como las primeras dejadas por los seres humanos en el país. Entre las características de estas pinturas se encuentra la superposición de varias representaciones. De esto se deduce que fueron realizadas en diferentes épocas prehistóricas a partir del Paleolítico Superior. Además de animales como rinocerontes, elefantes y bisontes, estas pinturas reflejan varias actividades humanas, desde nacimientos a ritos funerarios, pasando por escenas de caza y danza. Cueva de las Manos, Argentina en la provincia argentina de Santa Cruz, en el Cañón del Río Pinturas, se encuentra la conocida Cueva de las Manos. Además de por su belleza, las pinturas rupestres de esta gruta destacan por su antigüedad. Las más antiguas se han datado en el 7350 a.C., lo que las convierte en una de las más remotas de los pueblos sudamericanos. El nombre de la cueva proviene de las pinturas de manos, casi siempre la izquierda marcadas en la piedra. Aunque no se sabe a ciencia cierta, se cree que pudieron ser realizadas por motivos rituales. Además de esas manos, en la cueva también aparecen imágenes de animales, como guanacos, además de puntos y figuras geométricas.